Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important MCQs of graph and function. Aaj hamar paas jo lecture hai, bas mein ham graph aur function ke mutalik important MCQs ko discuss karenge. Lecture aage start karne se pehle agar aapne channel subscribe nahi kiya hai, asad mathematics ke naam se to channel subscribe kare taake aane wali video apko waqt pe mil sake. So let's I start करते हैं सबसे पहले जो MCQs है MCQs आपके पास है if x and y दो sets given हैं आपके पास then which of the following is bijective function from x to y आपके पास नीचे different sets आपके पास given हैं जो different relations हैं इसमें से आपने ऐसे relation को ढूंढना है जो आपके पास set आपके पास bijective function बनाते हैं ठीक है तो इसको मतलब explain करने से पहले आप सबसे पहले हम ये जो आपके पास function है उसको define कर देते हैं फिर उसके बाद function के types को फिर bijective function को सबसे पहले आपके पास ये एक जो condition है functions की वो first condition ये है कि जो domain है ना आपके पास वो आपके पास set a की equal मतलब first set की equal हो जाए जैसे set a अगर हम कह रहे हैं तो it means कि यहाँ x to y अगर function है, so set x की equal होना चाहिए, ठीक है? दूसरी अब condition आपके पास function की ये है कि no repetition, no repetition in domain. Domain में कोई repetition आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो condition कोई भी आपके पास relation satisfy करता है, तो उसमें हम function कहते हैं। अब आपके पास इसकी जो types हैं, सबसे पहला type आपके पास जो है onto function. On to function आपके पास वो टाइप है जिसमें आपके पास first two conditions तो होंगे first and second ठीक है लेकिन third one आपके पास उसमें ये आ जाएगा third condition के आपके पास जो उसका range होगा ना वो range आपके पास set B यानी second set की equal होना चाहिए इस time आपके पास second set आपके पास क्या है y यानी उसका range y की equal होनी चाहिए ठीक है जो दूसरी type आपके पास है वो one to one function और one one function जो आपके पास है उसमें आपके पास फर्स्ट टू कंडीशन तो होंगी इट मींस कि फंक्शन तो होगा लेकिन थर्ड कंडीशन उसके आपके पास चेंज है थर्ड में ये है कि नो रिपीटेशन नो रिपीटेशन इन रेंज रेंज में भी कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए तो इस टाइप के फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं याद रखिए ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन और वन टू वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन so अब आपके पास ऐसी bijective function पे आपके पास कौन सा है third one जो आपके पास है bijective function bijective function आपके पास ऐसा function होता है जो आपके पास दोनों condition satisfy करते हैं यानी आपके पास वो on two function भी हो और plus वो one one function भी हो so इस type के function को हम क्या कहते हैं bijective function कहते हैं so इस different आप जो आपके पास option दी गई हैं इसमें आपके पास जो option C है इसमें आप देख लें आपके पास इसका जो domain है ना A जो आपके पास है D B A and C यानी इसका आपके पास जो domain है वो आपके पास सेट एक्स की इक्वल है डोमेन में कोई रिपीटेशन भी नहीं है तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड रिपीटेशन भी नहीं है डोमेन भी आपके पास सेट एक्स की इक्वल है और इसका आपके पास अगर ग्राफिकली इसका ग्राफ बनाए ना तो वहाँ से भी पता चलता है आपके पास अगर ये सेट एक्स आपके पास है ये सेट वाई आपके पास है यहाँ आपके पास ए बी सी एंड डी यहाँ आपके पास आ जाता है वन टू थ्री एंड फोर सो आपके पास देखे डी थ्री है डी का जो आपके पास इमेज है वो थ्री है इसी तरह बी का जो आपके पास इमेज है वो फोर है और ए का जो इमेज है वो आपके पास टू है और आपके पास जो है क्या कहते हैं सी का जो आपके पास इमेज है वो वन है सो ये आपके पास वन टू वन फंक्शन है वन टू वन भी है ऑन टू भी है तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं बाइजिक्टो फंक्शन कहते हैं याद रखें जो आपके पास ए एलिमेंट्स है इसको हम इमेज की इमेज इमेज भी कहते हैं इसको प्री इमेज भी कहा जाता है प्री इमेज और ये इसको डोमेन की एलिमेंट्स भी कहते हैं उसके आपके पास रेंज की एलिमेंट्स हैं ठीक है और आपके पास इसमें जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं सेट वाई में उसको को डोमेन कहा जाता है लेकिन जो इमेजेस होते हैं उसको फिर हम रेंज कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे एम सी पे आगे बढ़ते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट आपके पास जो एम है वो नेक्स्ट एम आपके पास ये एफ सेट ए हैज़ थ्री एलिमेंट्स एन सेट बी हैज़ टू एलिमेंट्स हो देन हो मैनी अडेड पेयर्स आर there in B cross A so B cross A में आपके पास कितने मतलब added pair होंगे तो याद रखे हम B cross A में अगर added pair को मतलब find करना चाहते हैं तो इसके आपके पास जो number of elements है वो two है इसके number of elements three है तो two three जा रहा है आपके पास six आते हैं it means कि six added pairs आपके पास बनेंगे six added pairs से आपके पास कितनी relations बनेंगे तो आपके पास two power n होता है n आपके पास added pair number of added pair in B cross A होते हैं number of number of added pairs Added pairs in 
बी क्रॉस ए ये होते हैं सो इस टाइम आपके पास जो होगा टू पावर सिक्स होगा टू पावर सिक्स आपके पास सिक्सटी फोर की इक्वल है इट मीन्स कि इसके आपके पास जो रिलेशंस बनेंगे वो सिक्सटी फोर बनेंगे एडेड पेड्स में आपके पास बनेंगे तो वो सिक्स बनेंगे करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ठीक है क्योंकि ओनली उसने एडेड पेयर्स के बारे में पूछा था नेक्स्ट आपके पास है वट इज़ द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल दिस वन सो लेट हम इस फंक्शन को मतलब हम लेट सपोज कर लेते हैं जो आपके पास एफ ऑफ एक्स इसको वही कह देते हैं और फिर यहाँ से आपके पास एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा अब ये सपोजिशन आप इसमें कर लें आपके पास जो ये फंक्शन गे होने इसको वाई इक्वल टू फोर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ टू एक्स हो जाएगा और को सेट पे शिफ्ट कर दें मतलब टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू एक्स इक्वल टू आपके पास वाई माइनस फोर हो जाएगा स्क्वेयरिंग बहुत सेट पे कर ले तो आपके पास टू एक्स इक्वल टू वाई माइनस फोर होल स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ से टू पे डिवाइड कर दे सो एक्स इक्वल टू वन ओवर टू वाई माइनस फोर होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दे एक्स आपके पास एफ इनवर्स ऑफ वाई की इक्वल है इन वन वो टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर आ जाता है देन रिप्लेस वाई बाय एक्स इन वाई को रिप्लेस कर दे एक्स पे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन वो टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर सो आप देखें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए आर है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आर है सो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है कभी जब भी आपसे इनवर्स के बारे में पूछे तो ये प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है नेक्स्ट टाइम सिक्यूज के बारे में बढ़ते हैं आगे एफ आई एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री एन एफ ऑफ टू इक्वल टू नाइन देन ए की वैल्यू फाइन करें ठीक है सो आपको पता है सेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री ए सो इसमें आप टू पुट कर दें एफ ऑफ टू इक्वल टू ए इंटू टू माइनस थ्री आ जाएगा एफ ऑफ टू की वैल्यू आपके पास नाइन है सो टू ए माइनस थ्री सो यहाँ से आपके पास टू ए इक्वल टू नाइन प्लस थ्री आ जाएगा यानी टू ए इक्वल टू ट्वेल्व और फिर टू पे डिवाइड कर दो ए की वैल्यू आपके पास क्या जाती है सिक्स आ जाती है सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट आपके पास है द रेंज ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन सपोज कर ले फॉर एग्जाम्पल लेट एक कॉन्स्टेंट फंक्शन ले ले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री हम ले लेते हैं थ्री एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ठीक है अब यहाँ एक्स कोई भी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर इसमें कोई भी रियल वैल्यू अपोर्ट कर सकते हो लेकिन आपके पास जो रेंज होगा ना रेंज कांस्टेंट ही रहेगा नहीं आपके पास जो रेंज आ रहा है वो ओनली कांस्ट एक वैल्यू हो आपके पास आ रही है कोई भी चाहे कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ पोर्ट कर दे रेंज आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा तो ओनली थ्री आपके पास आता है सो इसमें आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं रियल नंबर आर रियल नंबर मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स और सिंगल टन सेट तो ये आपके पास एक सिंगल सिंगल टन सेट आ रहे तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट एम सी को आगे पे बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी आपके पास है एफ आफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स देन एफ आफ एक्स एज इवन आर्ट बोथ इवन एन आर्ट नाइदर इवन और नार आर्ट ठीक है याद रखिए इवन फंक्शन को चेक करने का तरीका आपके पास ये कि आप उस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से अगर उससे वापस एफ आफ एक्स आता है सो ये ईवन होगा ठीक है आर्ट का ये है कि माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे उसे माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाए सो ये आपके पास आर्ट फंक्शन होगा सो ये चेक करने का तरीका है ठीक है सो अगर पास यहाँ जो फंक्शन के वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है इसमें एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से सो यहाँ भी एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस से अब आप इसको सिम्प्लीफाई कर ले यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई एफ एक्स की इक्वल नहीं है और ये इट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स सो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इट इज़ ना इधर ईवन ना आर्ट तो आपके पास आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आपके पास ना ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल है ना इवन की डिफिनेशन को सेटिसफाई कर रहा है ना ये आपके पास आर्ट की डिफिनेशन को सेटिसफाई कर रहा है इस वजह से आपके पास ये ना इधर केस में आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट आपके पास जो एम है वो दिन डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ एक्स एज आपके पास एक फंक्शन के वन है वाई इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ एक्स अब याद रखें स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर रूट के बीच और बीच में आपने नेगेटिव साइन नहीं आने देना सो एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी यानी हम इसमें आपके पास जीरो पुट कर सकते हैं तो आंसर जीरो आ जाएगा और जीरो से ग्रेटर वैल्यू सपोर्ट करेंगे सो आपके पास जो है ना इसका जो डोमेन है वो डोमेन आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है सो इसको अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जीरो से लेके जीरो भी इंक्लूड है और जीरो से लेके आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है नेक्स्ट आपके पास जो आपके पास एम सी क
एक्सेप्ट जीरो इसमें हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आपके पास जरूर आएगा लेकिन जीरो अगर आप पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा इस वजह से इसका जो आपके पास डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू ऑल यू नंबर एक्सेप्ट जीरो सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट आपके पास जो है द ग्राफ ऑफ ई फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट सीमेट्रिकल है अबाउट किस ओरिजन की सीमेट्रिकल है वाई एक्सिस के सीमेट्रिकल है एक्स एक्स के सीमेट्रिकल है या जेड एक्सिस के सीमेट्रिकल है उसे ए वन फंक्शन कोई से दो ई फंक्शन हम ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट हम एक ई फंक्शन ले लेते हैं एक्स इक्ल टू वाई इक्ल टू एक्स स्क्वेयर यानी एक और ले लेते हैं वाई इक्ल टू एप्सोलूट ऑफ एक्स ये दोनों के पास ई फंक्शन हम ले रहे हैं इन दोनों के ग्राफ बना लेते हैं रफली सा इसका एक्स का जो ग्राफ बनते हैं वो यू शेप बनता है इस तरह ओपन अपवर्ड होगा इस तरह और आगे बाद जो एप्सोलूट फंक्शन का ग्राफ बनता है वो आपके पास वी शेप बनता है इस तरह दोनों को आप देखिए ये अब के पास सिमेट्रिकल है ये ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल है यहाँ भी और यहाँ भी अगर ये दोनों स्पेस इक्वल हो तो ये सिमेट्रिकल अलॉन्ग आपके पास वही एक्सेस है आप देखिए वही एक्सेस की सिमेट्रिकल है बहुत सीट पे इसके आपके पास जो स्पेसेस हैं वो सेम है सो ये आपके पास सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस तो करेक्ट है ऑप्शन आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट एम सी पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास है फॉर आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ सेवन इक्वल टू क्या आपके पास रिजल्ट आएगा याद रखिए आप पहले तो एंटिटिकल फंक्शन जो आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की इक्वल होता है ठीक है यानी जो आप डोमेन पुट करोगे वही आपके पास रेंज भी आएगा सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं वो आप ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहे हैं नेक्स्ट आपके पास जो एलेवन नंबर एम सी क्यूज है एफ ऑफ एफ एक फंक्शन आपके पास दिया गया है एफ एनवर्स ऑफ फाइव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देते हैं इसको इस तरह मतलब दो सेट्स बना लेते हैं इसमें पहले डोमेन के लिमिट्स लिख लें माइनस वन आओ के पास है फोर है फाइव है फिर सेवन है ये हमने डोमेन की लिमिट्स यहाँ से लिख ली हैं ठीक है थीके? अब यहाँ इसमें रेंज की लिमिट्स लिख लें टू है आपके पास है फाइव है आपके पास फिर आपके पास एट है और फिर आपके पास नाइन है ठीक है माइनस वन के लिए आपके पास टू आ रहा है ठीक है फोर के लिए आपके पास जो है फाइव है और फाइव के लिए आपके पास जो है एट है ठीक है और आपके पास सेवन के लिए नाइन है एक वन वन फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन भी आपके पास है यहाँ से यहाँ तक ये एफ फंक्शन है और अगर आप रिवर्स जाएंगे ना तो ये आपके पास क्या आएगा एफ इनवर्स आएगा उसने पूछा है एफ इनवर्स ऑफ फाइव बता दे यानी इस का आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ फाइव होगा ना वो आपके पास फोर आ रहा है सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है ठीक है सो नेक्स्ट आपके पास जो एम है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं एफ आफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर देन एक्स एंटरसेप्ट आपके पास एक्स एंटरसेप्ट के बारे में पूछे तो लेट इस आपके पास जो फंक्शन दिए है इसको वाई कहते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एंटरसेप्ट में आपको पता है कि एक्स एंटरसेप्ट में आपके पास वाई की वैल्यू क्या होती है एक्स एंटरसेप्ट में आपके पास वाई इक्वल टू जीरो होता है ठीक है वाई की वैल्यू आपके पास जीरो होती है सो जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर आ जाएगा एक्स इक्व टू प्लस माइनस टू आ जाता है तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ रहे हैं टू जीरो एन माइनस टू जीरो आपके पास आ रहे हैं तो टू जीरो के पास ये जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास है दी बिहेवियर ऑफ द फंक्शन आपके पास एक फंक्शन दी है इज ओपन अपवर्ड है ओपन डाउनवर्ड है क्यूबिकल है स्ट्रेट लाइन है सो so फंक्शन आपके पास देखिए फंक्शन आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की वन है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू है इसको कंपेयर कर ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये डिपेंड करता है आपके पास ए की वैल्यू पे अगर ए आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है सो ओपन अपवर्ड होगा ये आपके पास ओपन अपवर्ड होगा और अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव है सो ओपन डाउनवर्ड होगा सो यहाँ आप ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है इस टाइम आपके पास ये जो पॉजिटिव से होने इस वजह से ओपन अपवर्ड इससे ये आपके पास लेक्चर कंप्लीट हो जाता है एनी प्रॉब्लम आपके पास हो सो कमेंट्स में जरूर शेयर कर ले वीडियो अच्छी लगे तो लेकिन शेयर जरूर करें इस एम का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर बी आपके पास है